എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റൻ പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇതിന് അതിന്റെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തുടങ്ങിയവയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് അൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ക്യാൻ ബി അൺറെസ്റ്റുഡ് എസ് എ ഡയലക്ട്രിക് വേവ് ഗൈഡ് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് വേവ് ഗൈഡാണ് എന്താണ് ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് വേവ് ഗൈഡ് അല്ലെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസീസിലാണ് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസീസിലാണ് അതൊരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് വേവ് ഗൈഡാണ് ദി ഡിവൈസ് ഓർ എ ട്യൂബ് ഈഫ് ബെൻഡോർ ഈഫ് ടെർമേറ്റഡ് ടു റേഡിയേറ്റ് എനർജി ഈസ് കോൾഡ് എ വേവ് ഗൈഡ് ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂബ് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയാം ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബിലെ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയാം ദി ഫോളോയിങ് ഇമേജ് ഡെപ്പിറ്റ്സ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സോ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് വേവ് ഗൈഡ് ആണ് ദി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ട്രാവൽസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ട്രാവൽ ചെയ്യുക ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്തിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ദി ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എലോങ് എ വേവ് ഗൈഡ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഗൈഡഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് കോൾഡ് ആസ് മോഡ്സ് ഓഫ് ദി വേവ് ഗൈഡ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗൈഡഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ ടേമിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനാണ് എന്ത് പറയാം മോഡ്സ് ഓഫ് ദി വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗൈഡഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ ടേമിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനെയാണ് മോഡ്സ് ഓഫ് ദി വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫ് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാമ്പൽ ക്രിയേറ്റഡ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം കോൾഡ് ഫോട്ടോഫോൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാമ്പൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം അതാണ് എന്ത് ഫോട്ടോഫോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് ഹെയ്റിച്ച് ലാം വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് ത്രൂ എ ബാച്ച് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഹെയ്റിച്ച് ലാം എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ബാച്ച് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഇമേജിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ബെൽ ലബോറട്ടറീസ് ഡെവലപ്ഡ് എ മോഡിഫൈഡ് വേപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റൻ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ്റെ ലോ ലോസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ദിസ് പ്രോസസ് റിമെയിൻസ് ടു ദിസ് ഡേ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ബെൽ ലബോറട്ടറീസ് ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റൻ പ്രോസസ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദി ഏർലി നയൻറ്റി എയ്റ്റീസ് ടെലിഫോൺ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ടു യൂസ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് ടു റീബിൽഡ് ദർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ടെലിഫോൺ കമ്പനീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ടെലിഫോൺ കമ്പനീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റി സിക്സ് ഇമാനുവൽ ഡിസർവയർ ഇൻവെൻറ്റഡ് ദി എറബിയം ഡോപ്പ്ഡ് ആംബ്ലിഫയർ വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈബർ സിസ
ഈ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് സെൻട്രൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കോർ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ക്ലാഡിങ് ഉണ്ട് അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ബഫർ കോട്ടിങ് ഉണ്ട് ദി സിലിണ്ടർ ഈസ് നോൺ എസ് ദി കോർ ഓഫ് ദി ഫൈബർ അല്ലെ ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ ഒരു സിലിണ്ടറിനാണ് എന്ത് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സിലിണ്ടർ ആണ് എന്ത് കോർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എ സോളിഡ് ഡൈലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ സറൗണ്ട്സ് ദി കോർ അല്ലെ ആ കോറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സോളിഡ് ഡൈലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് ക്ലാഡിങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സോളിഡ് ഡൈലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് ക്ലാഡിങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ എന്ത് ചെയ്ത് ക്ലാഡിങ് ഹാസ് എ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എൻ വൺ അല്ലെ അപ്പോൾ ക്ലാഡിങ്ങിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് എൻ ടു ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ കോറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് അത് എൻ വൺ ആണ് അല്ലെ അതായത് കോർ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വണ്ണും ക്ലാഡിങ്ങിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് എൻ ടു ആണ് ക്ലാഡിങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് സ്കാറ്ററിംഗ് ലോസ് അല്ലെ സ്കാറ്ററിംഗ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ആഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ് ടു ദി ഫൈബർ അല്ലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദി കോർ ഫ്രം അബ്സോർബിംഗ് അൺവാണ്ടഡ് സർഫസ് കണ്ടാമിനൻസ് അല്ലെ അതായത് കോർ അൺവാണ്ടഡ് സർഫസ് കണ്ടാമിനൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാഡിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോർ അൺവാണ്ടഡ് സർഫസ് കണ്ടാമിനൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാഡിങ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഫംഗ്ഷണൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഹയർ ഇൻ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ മറ്റ് കേബിളിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ ഇതിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദി പവർ ലോസ് ഈസ് വെരി ലോ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് പവർ ലോസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഇത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ദെൻ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ പ്രൊവൈഡ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് കനോട്ട് ബി ടാബ് അല്ലേ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ സാർ ഇമ്മ്യൂൺ ടു ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഇൻറ്റർഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ ദീസ് ആർ നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ നോയ്സ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ നോയ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവയെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എമൗണ്ട് എന്താണ് ഹയർ ആണ് ദെൻ പവർ ലോസ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഇമ്മ്യൂൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ നോയ്സ് ഒന്നിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഫിസിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദീസ് കേബിൾ ഈസ് മച്ച് ഹയർ ദാൻ കോപ്പർ വയർ കേബിൾ അപ്പോൾ കോപ്പർ വയർ കേബിളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് വളരെ ഹയർ ആണ് ദെൻ തോ ദി കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഹൈ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി കേബിൾ ഡസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ കോപ്പർ വയർ കേബിൾ സിസ്റ്റം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും ആ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഈ കേബിളിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നില്ല എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് സോ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കേബിളിൻ്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുന്നില്ല ദി സ്പേസ് ഓക്യൂപൈഡ് ബൈ ദീസ് കേബിൾസ് ഈസ് മച്ച് ലെസ് അല്ലേ മറ്റ് കേബിളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒക്യൂപൈ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് എന്താണ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ദെൻ ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ഈസ് മച്ച് ലൈറ്റർ ദാൻ ദി കോപ്പർ വൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോപ്പർ കേബിളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് കോപ്പർ വയസ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ എന്താണ് വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആണ് തോ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ